അതാണ്ടാ നല്ല നല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നരും വന്നിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ അതിലും എസ് ത്രീ ബ്ലോക്സ് പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം തന്റെ മീശയും താടിയും അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റാന്തൽ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പേര് ലൊക്കേഷൻ ആക്ച്വലി നേമത്താണ് ഈ സാധനം പറഞ്ഞാൽ നേമമാണ് നേമത്തിന് തൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അതെ ശരിയാണ് സിഗ്നലിന് മുമ്പ് ക്യു ആർ എസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ് അപ്പോൾ ഗായസ് നമ്മുടെ സുബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് വേണ്ടേ ഇത് ഈ കൺ സാധനം സത്യമാണ് ഗായ് പഴയ നമ്മൾ ഈ പഴയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കടയിലും കാണാറില്ല ആരുടെയും വീട്ടിലും കാണാറില്ല ഇതിന്റെ സംഭവത്തിന് പേരുണ്ടല്ലോ കോളാമ്പി കോളാമ്പി അല്ല പഴയ സാധനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ജാമ്പോവിന്റെ കല വരൂ ഗായ്സ് അപ്പം നിർത്തണ്ടാ നിർത്തിയില്ല പോയടാ പോയി അപ്പൊ പോയിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറുത് സിദ്ധാർത്ഥമാണ് ചേർന്ന് മലാവ് കുഞ്ഞിനെ കാണാം ബാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അകത്തത്തെ ഒരു പച്ചപ്പും ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അകത്തോ അങ്ങോട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയാണ് അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടോ ഗാർഡൻസിലെ നമ്മൾ വന്ന് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒമ്പതര ആയില്ലേ ഒമ്പതര അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കിഴി പൊറോട്ട ഈ കിഴി പൊറോട്ടയെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചേട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അപ്പൊ ആ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ആളാണ് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ വന്ന് പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ചേട്ടാ പറഞ്ഞോട്ടെ പൊറോട്ട 
പൊറോട്ട പൊറോട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് ഒരു നാല് പീസ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാവും നാല് പേര് നാല് പീസ് പൊറോട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗസ്റ്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള തിങ്സ് വലിയ കൂടും ചില പൊറോട്ടല വേറെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിരിക്കും ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു എഗ് വരും ഒരു എഗ് വരും ഒരു കിഴി പൊറോട്ടയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു എഗ് വരും ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ആക്കി നമ്മൾ സ്ലൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ ഒന്ന് ലെയർ ആയിരിക്കും പൊറോട്ട ആൻഡ് ഗ്രേവി ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആൻഡ് ഗ്രേവി എഗ് മീൻ പൊറോട്ട നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ജാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലെയറിൽ വരും നമ്മുടെ കിഴിയുടെ വിശേഷമാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഒരു വിഷ്ണു വിഷ്ണു അപ്പൊ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാലും തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം മുട്ട ബ്രോ പറഞ്ഞ മുട്ട ചിക്കൻ കറി ഇതെന്താണ് ചിക്കൻ ആണോ അതോ മറ്റേ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നത് ചെറിയ ചിക്കൻ അല്ലേ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആണ് ഗ്രേവി പൊറോട്ട ഓക്കെ അതുപോലെ സാധനമാണ് ലെയർ ഒന്ന് പൊക്കിയടാ ലെയർ ഒന്ന് പൊക്കി ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് ലെയർ ആണോ മൂന്ന് ലെയർ ആണോ ബ്രോ നാല് ലെയർ നാല് ലെയർ അല്ലേ ഈ ടൈം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസ് ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി ആൻഡ് ചൈനീസ് ഐറ്റം ഫുള്ള് ഉണ്ട് നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ചേട്ടാ വൺസ് ഇൻ മീൻ വിഷ്ണു വിഷ്ണു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പീസ് ഒന്നും വരും ഓക്കെ അതിനെന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ പറഞ്ഞ ബോൺലെസ് ആണ് സ്മൂത്തി ആണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ നൈസ് ആണ് നിന്റെ വായ വെച്ച് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി ആണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അരിപൊരു സാധനമാണ് പൊറോട്ട അലിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുടി തലയിലൊക്കെ ഇട്ടുന്ന മുടി വന്ന് കണ്ണേ വീടുന്നു ഈ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റൈലോ സ്റ്റൈലോ ഷോയോ ഒന്നും അല്ല ആരും വിചാരിക്കരുത് അപ്പം എൻ്റെ വ്ളോഗിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ മുതല് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഞാൻ നന്നാക്കും ഓക്കെ അപ്പം കിഴി പൊറോട്ട ഓക്കെ ഗുഡ് നമ്മൾ ഇത് തിന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ മാറ്റി വെക്കും സാർ പണി ചെയ്യും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷാണ് എന്നാണ് സാറത്തെ പേര് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഒരു ഫ്രൈഡ് സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഐറ്റം നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ വരും മൈദ മാവാണോ എനിക്കറിയണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈദ മാവിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോൺലെസ് ആണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല സ്പൈസി ആണോ ഐറ്റം സ്പൈസി ആണോ ഇത് സ്പൈസി അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്പൈസി അല്ല ഐറ്റം എങ്ങനെ സ്പൈസി ആണോ ഓവർ സ്പൈസി ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ നീ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് പറ്റിയ വിവരമിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഐറ്റം കൊള്ളാം എരി കൊണ്ട് ബാഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൊള്ളാം കഴിക്കാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പൊറോട്ടയുടെ തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടി മുറിച്ച് പൊറോട്ടയുടെ തന്നെ എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് ഇത് തന്നെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കിഴിവോട്ട് കിഴി പൊറോട്ട കടി എരിവുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് എരിവുണ്ടോ എരിവുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ സീരിയസ്ലി പല ഇത് അതാണ് കുഴപ്പം രണ്ട് പേര് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ കിട്ടും അപ്പം അവന് എരിവ് തോന്നുള്ള എനിക്ക് എരിവ് അവന് എരിവ് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എരിവ് തോന്നുള്ള അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ടേ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണല്ലേ അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാരണം ഇവന് ഈ നേരത്തെ കിഴി പൊറോട്ട
എനിക്ക് എരി തോന്നുന്നതാ എരി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എരി ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന് എരി ഫീൽ ആവുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഫീൽ ആവുന്നില്ല ഉള്ളാരും പറയാനും ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഡിഷാണ് നമ്മളാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ലേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതും ഞാൻ രണ്ടായി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ചെറിയ പീസ് എടുക്കൂ കാണിക്കട്ടെ ആയിട്ടോ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വഴിയേ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് വേണം നമ്മൾ ചില തട്ടുകടയിലോ ചെറിയ തട്ടുകടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഹാർഡായിരിക്കും നമുക്ക് കൈ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഹാർഡായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് കൈ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജ്യൂസി ആയിട്ട് നീ കഴിച്ചു നോക്കും ജ്യൂസി വേണം നമ്മൾ സാധാരണ കടകപ്പെട്ട് ഫ്രൈ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെതയുള്ള മാംസമുള്ള എല്ലാവരും ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പം എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽഭാഗം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചെറുത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു പോലും യൂസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഓണസ്റ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഇതാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മൈൻഡ് ടച്ചിങ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് കൈസ് എനിക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജ്യൂസ്നെസ് കാണാൻ പറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസി ഫ്ലേവറിനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തനിയെ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല എന്നെ വേണം മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് മസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും നല്ല വൈബിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നേരത്തെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർക്ക് ന്യൂ ഇയറിന് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തത് അല്ലാത്ത വർഷം അവർ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തേനെ അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് നേരം കാരണം മീൻസ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു കാരണം ഈ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല അധികാർക്കും നമ്മുടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനോട്ടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോട്ടെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട ഒരു കടേൻ്റെ അകത്തല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്ന് പോകും നല്ലൊരു നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സോ മസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വിത്ത് ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വരിക എന്തെങ്കിലും ഗ്യാദറിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഗസ്റ്റും നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മുങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു വ്ളോഗിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും വരാതെ നമുക്ക് ഫുഡും ടേസ്റ്റ് അങ്ങളെ അങ്ങളാണ് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇതിന്റെ പേര് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്നാണ് അങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അറിയത്തില്ല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഈക്വൽ ആണോ അങ്ങള് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കഴിച്ചിട്ട് സംഭവം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ എന്താ പറയാ നല്ല നല്ലതുപോലെ അത് വെന്ത് നല്ല ചിക്കൻ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് അത്രയും വിവരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നോട് എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് തരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തട്ടുകടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പീസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അതെ അത് കരിഞ്ഞിരിക്കും ഹാർഡായിരിക്കും അതൊക്കെ ഹാർഡായിരിക്കും ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഹാർഡാണോ സ്മൂത്താണ് <laughs> 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 അങ്ങള് സാധാരണ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പറ ഒരു സാധാരണ നമ്മള് കടയിൽ പോയി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ജ്യൂസി ആയിട്ടില്ലേ ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മള് ചിക്കൻ വെച്ച് നമ്മള് പച്ച മുളകല്ല ഉടച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ആയിരുന്നു
ഇതും ഒക്കെ വരട്ടെ നേട്ടാ കുരുമുളകല്ലിട്ട് വെറുതെ പറയുന്നത് നല്ല രുചിയുണ്ട് കാരണം ഒരു സാധാരണ കട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷിനെ ടേസ്റ്റ് വന്നിക്കോളൂ ഇവിടെ വന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഷ് കഴിച്ചിട്ടും മൂന്നും അഡാറ ടേസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നും അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആംഗിൾസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് വരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആയാലും ഫ്രൈ ആയാലും ഫ്രൈ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കട കഴിക്കുന്ന നക്കേ അല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങള് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഈ പൊറോട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് അയാളോട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേന് മറ്റേ ഇല്ല ഇല്ല അത് കൃത്യമായി എല്ലാ ഭാഗവും വന്നിട്ടുണ്ടത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിപ്പ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കടയിൽ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഏതൊരു കടയിൽ പോയി ഒരൊറ്റ ഡിഷിന് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഡിഷിന് നമ്മൾ ഡിഷൊക്കെ അല്ല നമ്മളല്ലേ സാധാരണ ഡിഷൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് മനസ്സോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉള്ളൂ അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറയണ്ട പക്ഷെ ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ നമുക്കിത് ബഡ്ജറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവിടെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഫിഷ് സത്യം പറയലോ ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ കടയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇത്രയും പ്രൈസിനകത്ത് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരത്തില്ല അത്ര കേട്ടുപിടിയായിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കാരണം ഇത്ര ഇങ്ങനൊരു കട അത് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡും കൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണാതെ പോയി അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നാളേക്ക് കട നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് കിട്ടില്ല ഫുഡാണ് വേറെ ഒന്നും പറയാം എനിക്ക് എന്റെ മൈൻഡ് ടച്ച് ചെയ്തത് എനിക്ക് സത്യം എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ മെയിൻലി മെയിൻലി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഡിഷു മൂന്ന് ഡിഷു ഇതും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കാരണം എന്താ അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ എക്സ്ട്രാ കളർ അടങ്ങിയ പിന്നെ ചുമ്മാ മല്ലി അങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇതിനെ ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കണക്കല്ല പിന്നെ അതിനങ്ങനെ ഈ അതങ്ങനെ കീഴി നമ്മള് മുൻപ് കഴിച്ച് നമ്മള് പലയിടത്തു നിന്ന് സ്ത്രീലില് പോയി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ അവര് ക്യാപ്സിക്കോൺ അതങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങി അവിടെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വെറുതെ വാരിയും തട്ടും തട്ടിയിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ഈ പൗഡർ ഉണ്ട് ഈ പൗഡർ കൂടെ എടുത്ത് നിറയാൻ തട്ടി വെച്ച് അവരങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ് തരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം പോയി കഴിച്ച് നമുക്ക് എരി പിന്നെ അതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം വെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തുടങ്ങി നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു കാരണം അത് അത്രയ്ക്കും ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോ അതെ അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ടാങ്സ് പറഞ്ഞത് പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എല്ലാ ഫുഡും ഞാൻ ഞാനെന്നൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയനാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണ പ്രിയനായിട്ട് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഉപ്പ് മറ്റ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് ഏതാണോ കുറവെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയും അതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാവും കൊള്ളാമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഇവിടെ ആരാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 
അവരെ വിളിച്ച് അവരോട് പറയും ഇന്നതിന് ഇന്ന കുറവുണ്ട് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഉള്ള ഉള്ളിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല വളരെ സംതൃപ്തനാണ് ഇനി എന്നെ ഇവിടെ നിരന്തരം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വഴി പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്തരീ കളഞ്ഞ് വീണ്ടും കേറുകയും ഇപ്പൊ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥിരം വീട്ടിലോട്ട് പാഴ്സല വാങ്ങുന്ന ടീംസ് ആണ് ഒരു നഷ്ടമില്ല നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാം നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് നമ്മള് എത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നു എന്നതല്ല കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ കഴിച്ചു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അത് വേണം അതെ അതെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബർത്ത്ഡേക്കാരൻ സ്ഥിരം വിസിറ്റേഴ്സ് ആണോ അതോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അവിടെ ഒരാൾ നല്ല നല്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രൈവസിയിലോട്ട് കൈയടത്തണ്ട സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫ്രം എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ൂട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരിയാണ് അവർക്ക് വന്ന് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഒരു ഫാമിലി വന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും കുട്ടികൾ അവിടെ ഓടി ഇരുന്ന് കളിക്കും ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഫുള്ളി സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ കുട്ടികളോട് ഓടി കളിക്കുക ബിക്കോസ് മിക്ക വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാതിരി ഒരു പ്ലാറ്റോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു പാർക്ക് മാതിരി ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് നമുക്കിപ്പം മെയിൻലി നമ്മള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീ ഫുഡ്സ് ആണ് സീ ഫുഡ്സ് ഓക്കെ എല്ലാ വെറൈറ്റി സീ ഫുഡ്സും ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് മീൻ തരുമീൻ ഓലി അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ വെറൈറ്റി പ്രോൺസ് ഓക്കെ എവറിങ് ഇല്ല 
അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ മലയാളികൾ ആണ് അതുവരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബൈ സെവൻ സെവൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂ അപ്പം അപ്പം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അപ്പം ഫുഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് പ്യുവൽ മീൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മീൽസ് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് കോട്ട് റൈസ് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ താലി താലി മീൽസാണ് കൊടുക്കുന്നത് താലി മീൽസ് ആ താലി മീൽസാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് വിത്ത് കറീസ് ആൻഡ് പാചകം ഓക്കെ കപ്പയെല്ലാം ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഫിഷിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈ പൊള്ളിച്ചാണെങ്കിൽ പൊള്ളിച്ച് മസാല ആണെങ്കിൽ മസാല അല്ല കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെല്ലാം ഉണ്ട് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അവര് പൊള്ളിച്ചത് എവിടെയും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിലും വി ആർ ഹാവിങ് എ ലൈവ് കൗണ്ടർ ചൈനീസിന് ചൈനീസ് മീൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് കൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് വ്യൂ കിച്ചൻ അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആസ് പെർ ഔട്ട് ഓഫ് ഗേജ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഗേജ് ആസ് ഏർലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞില്ല ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ഗാദറിങ്സ് പിന്നെ മാരേജ് റിസെപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്സ് സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്സ് ഇതെല്ലാം അവരും വരുന്നുണ്ട് അവർ വന്ന് അവിടെ എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡത്ത് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഫുഡും കഴിച്ച് ഇവിടെ ആംബിയൻസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ഫ്രാൻസ് അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അവരുടെ ആ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ആംബിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ അവർ എക്സാമ്പിൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തീർച്ചയായും അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിരവധി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ആലപ്പിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇ എം ഐക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ സാർ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോഴും എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എൻ്റെ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഹോട്ടൽസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയ അവിടുത്തെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡ് വരുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഈ ഫ്രഷ് എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞത്ത് കയറുന്ന കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഫ്രഷ് എയറിൽ പത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യും കാര്യം എനിക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ടോട്ടലി എനിക്ക് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കന്യാകുമാരിയുണ്ട് സെയിം സെയിം നെയിം അല്ല അത് സിന്ദൂര സിന്ദൂര ഹോട്ടൽ സിന്ദൂര ആൻഡ് സിന്ദൂര പാർക്ക് ഹോട്ടൽ സിന്ദൂര അല്ലെങ്കിൽ സിന്ദൂർ പാർക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കന്യാകുമാരി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടി ഇടും അതുവഴി പോകുന്നവർ എന്തായാലും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ട്രൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പോയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടി തന്നെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവിടെ പോകാം പിന്നെ ഇടപ്പഴിഞ്ഞ റോയൽ റോയൽ ബിരിയാണി റോയൽ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയാണ് സ്പെഷ്യൽ അല്ല അവിടെ ഇപ്പം എല്ലാം എല്ലാം ബിരിയാണി മാത്രം അറിയാം ഇപ്പം ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം തന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻ്റെ പേ ഞാൻ പോകുന്നതാണ് ആദ്യം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു എന്തായാലും പറഞ്ഞു വാശ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ വെച്ച് ഏറ്റവും സൂപ്പറാണ് ഇന്നെനിക്ക്
നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവർ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് മര്യാദ അപ്പൊ സോ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും അതിന്റെ കുക്കിന് ഒരു പ്രധാന കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈദ്യപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എസ്ത്രി ബ്ലോഗ്സിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വേഡ്സ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പൊ ഗൈസ് ബൈ എന്റെയും സിദ്ധാർത്ഥിന്റെയും ചളികൾ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് അല്ല ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് അപ്പം ചിലർത്ത് ചീറ്റിപ്പോണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം വീണ്ടും കമന്റ് അടി വന്നിട്ട് അവൻ ബോറായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ അപ്പം ബൈ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബൈ